אני דנה יהלומי, אני ראש תנועה ציבורית, גוף מחקר ופעולה, הלומד ומייצר כוריאוגרפיות במרחב ציבורי. את תנועה ציבורית הקמתי ב-2006 יחד עם עומר קריגר, ומשנת 2011 אני עומדת בראשה. אני אדילי ליברמן, חברה בתנועה ציבורית משנת 2007. הכוריאוגרפיות הציבוריות בהן השתתפתי כללו את משמרות המחאה בקיץ 2011. תנועה ציבורית מתעסקת בכוריאוגרפיות ציבוריות. זאת אומרת, כוריאוגרפיות שמיוצרות על ידי המדינה, כמו הצבא, המשטרה, מכבי האש, טקסים רשמיים של המדינה, וגם מתעסק בריקוד של האזרח. זאת אומרת, איך האזרחים נעים, הפגנות, חגיגות, פרצי שמחה או, או התנגדות למשטר. אני משי אולינקי, חברה בתנועה ציבורית מ-2012. גויסתי באותה שנה בעקבות סדנה של תנועה ציבורית, אליה הגעתי עם אבא שלי, טייס במשטרת ישראל. השאלה הראשונה ש... שהתחלנו איתה הייתה מה אנחנו יכולים לעשות ביחד שאנחנו לא יכולים לעשות לבד. אנחנו מסתכלים על הרגעים שבהם אומנות פועלת ככלי לייצור של אידיאולוגיה. במובן הזה אנחנו חושבים על תרבות כמנוע שמייצר הזדהות לאומית. אני ניר שאולוף, סוכן תנועה ציבורית משנת 2015. הפעולה הראשונה שהשתתפתי בה הייתה התדרוך במוזיאון תל אביב, בה הסיטואציה הפרפורמטיבית הופכת כלי להעברת ידע. הפעולות שאנחנו מייצרים הן time specific וsite specific, והרבה פעמים מופעלות עבור מקום מסוים שהזמין אותנו. כאשר אנחנו מגיעים לשם קצת כמו מדענים או סוציולוגים, אנחנו לומדים את המקום, את, ה, את המפה הפוליטית של, של, של העיר. נפגשים עם היסטוריונים ועורכי דין, תיאורטיקנים, אמנים, עוצרים, ורק בעקבות השיטוט הזה בעיר והמחקר הראשוני אנחנו מציעים פעולה עבור המקום. אני דניאל שופרה, חברה בתנועה ציבורית משנת 2015. משנת 2017 אני מתרגלת כוריאוגרפיות ציבוריות כרכזת ביטחון בית הספר. הגענו לקייב חצי שנה אחרי אה, מהפכת יורו מיידן, אה, שזו מהפכה שבעצם אה, הצליחה להפיל את השלטון שהיה שם. У центрі Києва ДТП, але не справжнє. Це перформанс, відомого на весь світ своїми провокаціями ізраїльського арт-гурту Public Movement. Художників запросив до України Пінчук Арт-центр. Яка мета ізраїльських перформерів, що хотіли сказати своєю акцією і як реагували кияни, бачила Ольга Семак. Європейська площа. Пересічні кияни збираються на перформанс ізраїльського арт-гурту «Паблік Мувмент». Заступник ізраїльського посла сам до мистецтва не приєднується, але співвітчизників рекламує залюбки. Вони наділили багато шуму, я знаю, в Тель-Авівському університеті і, по-моєму, в музеї Тель-Авіва. Ну, я надіюся, що тут не буде нічого такого особливого, щоб якось зробити якусь неприятну провокацію. Провокація трапляється вже за кілька хвилин. Серед місті Києва авто збиває столичну вчительку Оксану. Це було несподівано, то я злякалася несподіванки. Але я зрозуміла, що це спектакль. От, але все так дуже було... Натурально. Дуже цікава постановка, дуже нова. Я вважаю, що вот такими э, сценами без слов можна передати дуже багато. Напоминає Майдан, трагедія. Для вас це Майдан? Так. Да. Ви знайшли щось рег, щось рег лімінальний казали. Ецяно це ерва перформативна, як медіум, що може відтім для цього хазе ланціях, бо що ми знаходимо в якомусь мерхав лімінальний. זאת אומרת, עוד לא נוצר הסדר החדש, אבל הסדר הישן כבר סולק. שתי הנקודות ש... שייצרו את המסדרון האורבני הזה התחילו מ... מהבית האוקראין... האוקראיני, שלפני כן היה לנין האוס, שבמהלך המהפכות שימש כבית חולים שדה ומטה ההתנגדות. נקודת הסיום, אחרי שעה וחצי, הייתה אה, לרגלי אה, משרד החוץ של אוקראינה, שבעצם עמד בלב העימות. זאת אומרת, האם אוקראינה מתחילה להסתכל לכיוון האיחוד האירופי ולהתנתק מרוסיה. צורה נוספת למתודת עבודה שפיתחנו לאורך השנים היא שיתוף פעולה מאוד קרוב עם גורמים מדיניים. אני אתן לדוגמה את הפעולה משמר כבוד שהתקיימה בטייפיי, בטיוואן. 
。好，我们看到很多一队表演呢，都讲究的是动作精准、一板一眼。而来自以色列这个艺术家呢，他的这个一队表演跟大家想的完全不同，反差很大，也吸引了民众围观。熊赳赳一对弟兄表演精彩花式操枪、转枪、抛枪，动作精准刚猛，但怎么突然来这招？跳动演出，围观民众也吓了一大跳。但还没完，弟兄们一下摆出打棒球的姿势，一下双手鼓励耍帅，这到底演哪出？就发生了，好像有一个故事在里面，大概是这样子。那你知道那个故事是什么吗？呃，是不是有关于背叛或者是怎么样的？שמנו לב ש, שמקיימים כאוגרפיות מאוד מובנות ו, וסדורות של חילופי משמרות אל מול הפסל של צ'אנק קיישק בכיכר הדמוקרטיה שבטייפי. וככל שנכנסנו לבחירות העיצוביות והתנועתיות, הבנו שיש כאוגרף של הצבא שמחליף את הכאוגרפיה כל שלושה חודשים. ההצעה שלנו עבור הביאנלה הייתה ליצור שיתוף פעולה עם משמר הכבוד הטיוואני, לייצר ביחד כוריאוגרפיה חדשה שלאורך הביאנלה, לאורך שלושה חודשים, תופעל במקום הכוריאוגרפיה הקיימת. אם ההנחת מוצא שלנו היא שהטקסים או ימי הזיכרון, המצעדים הרשמיים האלה מייצרים נרטיב היסטורי, מייצרים נקודה של הזדהות, אז השאלה שלנו היא מי מארגן אותם, זאת אומרת מי מעצב אותם, מי הוא הכוריאוגרף של המדינה. לאחר משא ומתן די מורכב שהגיע למשרד הביטחון בטיוואן, הצלחנו להתפשר על הפעלה פעם בשבוע בעת הורדת הדגל. ומה שעניין אותנו זה לייצר סט של תנועות ש... ש... שמפעילות את החייל כדמות שלפעמים יש לה דיסאוריינטציה, אולי מלנכולית. רגעים של, של אחווה וקרבה ורקות בין, בין החיילים, לאפשר לחייל להרהר ולפקפק בעצמו.这是一对操练结合现代武汉戏剧，颠覆一对硬邦邦、一板一眼的形象，也给民众不同的视觉享受。中天兄弟，洪杰的女生，台北采访报道。ב-2015 הצגנו את התערוכה הראשונה שלנו במוזיאון תל אביב, שנקראת אוסף לאומי. הכניסה למוזיאון לא הייתה פשוטה. השאלה שהנחתה אותנו, כמובן, אחד, למה שתנועה ציבורית תפעל בתוך מוזיאון, ושתיים, באיזה אופן אנחנו יכולים להפוך את המוזיאון, או להדגיש את היותו של המוזיאון סוכן של פוליטיקה מקומית ובינלאומית. ובמוזיאון תל אביב התשובה הייתה די פשוטה, למרות שאני חושבת שבהרבה מהמוזיאונים במערב יש מקרים דומים. מוזיאון תל אביב הוקם ב-1930 על ידי מאיר דיזינגוף, ראש העיר של תל אביב, שפותח בבית הפרטי שלו את מוזיאון תל אביב. וב-1948 המוזיאון, או הגלריה המרכזית של המוזיאון, משמשת לסט של ההכרזה על עצמאות ישראל. במשך שלוש שנים חקרנו את אוספי המוזיאון, את ההיסטוריה שלו, את הקשרים הבינלאומיים שלו, ואת המופעים הפוליטיים של ה... מדינה בתוך המזון גם היום. התערוכה הייתה כולה מבוססת פרפורמנס, זאת אומרת לא הוצב שום אובייקט שיכולת לבקר שלא דרך חברי תנועה ציבורית. מדי שעה יצאנו למין מסע או סיור במוזיאון, בגלריות המרכזיות שלו, בחללים הציבוריים וגם בחללים שבדרך כלל מוסתרים מ... מ- מעינו של המבקר הרגיל, זאת אומרת האוספים, אזורי השימור. המסדרונות חילוץ והצלה. על חלק מהציורים בצד המסגרת מופיעה מדבקה. המדבקה מסמנת ציור שיועד למקלט בזמן מלחמה. כשמנכ"ל המוזיאון או קצינת הביטחון מכריזים על מצב חירום, ראשי האוספים 
מסתובבים בגלריות ומדביקים מדבקות. אתם רואים את המדבקה האדומה? המחקר המחיש את התפקיד של מוזיאון תל אביב כגוף מדיני, הפועל לכינון ולשימור המורשת התרבותית והוויזואלית. במסגרת הפעולה, תנועה ציבורית ביקשה להפעיל את הציורים הנבחרים לא על בסיס ערכם החומרי, אלא דווקא מתוך המחנה המשותף הלאומי, האומנותי שלהם, כמכלול ויזואלי, באמצעותו חברה מדינית תרבותית מגדירה את עצמה. <חי> במסגרת ההכנה לפעולות שלנו, סוכני תנועה ציבורית אוספים חומרי מחקר רבים. בחלקם הגדול הם נשארים, ב... כמו שאומרים, על רצפת חדר העריכה. במקרים בהם המידע אינו מבוסס על תיעוד בכתב, או שהוא רגיש מדי, או רב מדי כדי להתרגם לכאוגרפיה ציבורית, הוא נותר ברקע, הוא משפיע על מה שאנחנו מחליטים להראות או לעשות, אבל הוא עצמו לא נחשף. החשש כי הפצה רחבה של החומר הזה תביא לתוצאה הפוכה ממה שאנחנו מקווים, לפחות תוצאה הפוכה פוליטית. הפעולה תדרוך מפעילה מערכות יחסים כאלה ומצבים בהם האומנות משמשת כלי ליצירת אידיאולוגיה. מדובר בסדרה של מפגשים, אחד על אחד, בהם סוכן של תנועה ציבורית פוגש קהל אחד ויושב איתו למשך 20 דקות. תדרוך הוא דיווח נרטיבי על המחקר שערכה תנועה ציבורית אודות אומנות מודרנית שנעשתה בפלסטין לפני 1948, ועל הדרכים בהן ההיעדר של אותה אומנות מהנרטיב הישראלי ומעמדה בגולה הפלסטינית באות לידי ביטוי ומייצגות היום פוליטיקה עכשווית. אוסף לאומי תדרוך וכאוגרפיות של כוח, הפעולה שהיא פעולת המשך לאוסף לאומי שקיימנו במוזיאון הגוגנהיים, היא תוצר של עבודה משותפת, שיתוף פעולה מאוד עמוק ו... ומתמשך עם אלינה קצוף, עוצרת עצמאית ותיאורטיקנית, ש... שיחד פתחנו מרחב של ידע חדש שמתעסק בתפקידו הפוליטי של המוזיאון. מתודת העבודה של תנועה ציבורית בתוך מוזיאון היא משהו שניתן לתרגם אותו להרבה מאוד מוזיאונים. היה לנו עבודת המשך במוזיאון הגוגנהיים בניו יורק בספטמבר 2016, שקראו לה כוריאוגרפיות של כוח, וייצרנו עבודה שמסתכלת על נקודה בזמן, על 1967, ועל התופעות שקרו באופן פרללי הן במזרח התיכון והן בחל... בחללי הגלריה של, של הגוגנהיים. In 1967, Mrs. Lobel bought a small painting by Chagall. She couldn't know it was stolen from the Guggenheim by a male woman employee. תנועה ציבורית השתמשה במרכיבים מההיסטוריה של הגוגנהיים כדי לחקור את האפרטוסים הפוליטיים החבויים באוסף. זאת אומרת, מתוך הנרטיב של הציורים שהופעלו כשליחים, כסוכנים וכדיפלומטים, התנועות שלהם חושפים את התפקיד הציבורי של המוזיאון, את היחסי הכוח שמשפיעים על בניית האוסף ומעצבים אותו.